അച്ഛന് മകൻ വില്ലൻ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവ് വില്ലൻ ചുരുളഴിഞ്ഞ കൊലകൾ നാടിനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവനന്തപുരം നഗരാതിർത്തിയിൽ കൊലപാതകങ്ങളും ആത്മഹത്യകളും ഓരോ ദിവസവും ഏറി വരികയാണ് കൂടുതലും പണത്തെ ചൊല്ലിയും കുടുംബ കലഹങ്ങളുമാണ് ആത്മഹത്യയിലേക്കും കൊലപാതകത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇന്നലെ നഗരാതിർത്തിയിൽ തൊഴുവൻകോട് ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തി ഭർത്താവ് ജീവനൊടുക്കി റിട്ടയർഡ് വനിതാ എസ് ഐ പി ലീലെ തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയാണ് എസ് ഐ കൂടിയായിരുന്ന ഭർത്താവ് പൊന്നപ്പൻ തൂങ്ങി മരിച്ചത് ഭാര്യയെ തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ഭർത്താവ് പൊന്നപ്പൻ വീടിന് സമീപത്തെ മരത്തിൽ തൂങ്ങി മരിക്കുകയായിരുന്നു കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളാണ് കൊലപാതകത്തിലും ഒടുവിൽ തൂങ്ങി മരണത്തിലും എത്തിച്ചേർന്നത് ഇരുവരും തമ്മിൽ സ്വത്ത് തർക്കത്തെ തുടർന്ന് വാക്കുതർക്കം പതിവായിരുന്നു രണ്ടു പേരും രണ്ടു വീട്ടിലായിരുന്നു താമസം സംഭവ ദിവസം അതായത് ഇന്നലെ രാവിലെ പൊന്നപ്പൻ വീടിന് പുറത്തു പോയിട്ട് തിരികെ വന്നപ്പോൾ ലീല വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അവർ തമ്മിൽ കണ്ടതോടെ വാക്കുതർക്കമായി അത് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തു വാക്കുതർക്കത്തിനിടെ പൊന്നപ്പൻ മരക്കഷ്ണമെടുത്ത് ലീലയുടെ തലയ്ക്കടിക്കുകയായിരുന്നു അടികൊണ്ട് വീഴുന്നത് കണ്ട് നാട്ടുകാർ പോലീസിനെ അറിയിച്ചു പോലീസ് ആംബുലൻസുമായി എത്തി ലീലയെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് പൊന്നപ്പനെ അന്വേഷിച്ച അയൽവാസികളാണ് തൊട്ടടുത്ത മരത്തിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടത് അതേസമയം ലീലയെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ നൽകുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ മരണം സംഭവിച്ചു ഇവർക്ക് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണുള്ളത് സംഭവം നടക്കുന്ന സമയം രണ്ട് കുട്ടികളും വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ മുൻ രഞ്ജി ട്രോഫി താരവും എസ് ബി ഐ മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജറുമായിരുന്ന കെ ജയമോഹൻ തമ്പിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് സ്വന്തം മകൻ അശ്വിനും ഇരുവരും തമ്മിലുണ്ടായ വാക്കുതർക്കത്തിനൊടുവിൽ അശ്വിൻ മുഖത്തിടിച്ചാണ് ജയമോഹൻ തമ്പിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് സിറ്റൌട്ടിൽ നടന്ന കയ്യങ്കാളിയിൽ നിലത്ത് വീണ് ബോധം പോയ ജയമോഹൻ തമ്പിയെ അശ്വിൻ വലിച്ചിഴച്ച് മുറിക്കുള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടു നെറ്റിയിലേറ്റ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവാണ് മരണകാരണമെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ വ്യക്തമായി ഇതിനൊപ്പം മൂക്കിൽ പൊട്ടലും ചതവും ഉണ്ടായിരുന്നു ജയമോഹൻ തമ്പിയും മകനും തമ്മിൽ മദ്യലഹരിയിൽ ഇടയ്ക്കിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കൊല നടന്ന് മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് പുറംലോകം അറിയുന്നത് മൂന്നാം ദിവസം വീട്ടിലെ കിടപ്പ് മുറിയിൽ ജയമോഹൻ തമ്പിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു രണ്ടു വർഷം മുൻപ് ഭാര്യ അനിത മരിച്ചതിനു ശേഷം ഇദ്ദേഹം മകൻ അശ്വനൊപ്പമായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് സിറ്റൌട്ടിനോട് ചേർന്ന മുറിയിലായിരുന്നു മകൻ്റെ താമസം ദുർഗന്ധത്തെ തുടർന്ന് ഒന്നാം നിലയിലെ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവർ എത്തി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് മൃതദേഹം കണ്ടത് അച്ഛനും മകനും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് മദ്യപിച്ച ശേഷം ഉണ്ടായ വാക്കുതർക്കത്തിനൊടുവിലാണ് മകൻ അച്ഛനെ മുഖത്തിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് കൊല നടന്ന് സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത് വരെയും അശ്വിൻ മുറിക്കുള്ളിലിരുന്ന് മദ്യപിക്കുകയായിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായി മദ്യപിച്ചു എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത അശ്വിനെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്ത് ജയിലിലേക്ക് അയച്ചു ഇതും മദ്യത്തിൻ്റെ രക്തസാക്ഷിയാണ് അതുപോലെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ സ്വന്തം മകൻ തന്നെ മാതാവിനെ കഴുത്തറത്ത് കൊന്നതും നമ്മൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന മകൻ സ്വന്തം മാതാവിൻ്റെ കഴുത്തിൽ കത്തികൊണ്ട് അറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൌണിൽ മദ്യശാലകൾ അടച്ചിട്ടിരുന്നപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് കുറ്റകൃത്യങ്ങളും അപകടങ്ങളും ഏറെ കുറവായിരുന്നു പക്ഷേ മദ്യശാല തുറന്നു അപകടങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും കുടുംബ കലഹങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്